equipo toman nota de las formaciones y demás como para hacerlo, tal como lo estamos haciendo acá, para después traer dudas, consultas que al, al curso, para que esto no salte de una semana solamente a la otra. Eh, no se apuren. El partido y o la transmisión siempre les da momentos y ciertas dinámicas y espacios como para que redacten con tranquilidad. No te vuelvas loco, Flaquito. Sí, sí, no, no te vuelvas no. loco. Hacelo, de, de, esto es como empezar a gatear, te vas a tropezar hasta que un día salís caminando. Y un día empezás a correr. Entonces, no quieras correr antes de gatear. Primero, gatea, despacito. Para después pararte, como el bebé, y caminar. Y ahí después vas a correr. En la medida en que puedas gatear y puedas caminar, vas a poder correr. Si no logras eso, es muy difícil. Si quieres correr antes de gatear, estamos complicados. Eh, entonces, como, como eh, concepto fundamental, apuntaría a eso. No te enloquezcas. Aunque la pelota vas a un lado por el otro, no importa. Retrocede. Lo que vos necesitas es ir, ir hilvanando. Que Pérez se la da a Rodríguez, que Rodríguez está en la mitad de la cancha, Rodríguez la juega por la izquierda para Gómez, Gómez se frena, toca para atrás, empieza de nuevo. Despacito. Que vos los vayas ubicando. Si querés, primero, ve ese partido. Si a ver los jugadores por dónde está este, se mueve por acá. Ahora que vas a Platense, Chilarita. Que se ve mejor que sí, sí. frente a la tele. Anotás y mirás, a ver cómo se mueve este, cómo se mueve, miralo a Platense, dejalo a Chacarita, miralo a Platense, cómo se mueve tal jugador, cómo se mueven tácticamente para ir acomodando, ¿eh? para ir percibiendo ciertos movimientos, colectivos e individuales. Y en tu cabeza vos te vas a decir, este se la da al otro, venga, juega para Gómez, Gómez para Rodríguez, y Rodríguez viene por la derecha, a ver qué hace Rodríguez, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien, como para ir... Vos mismo, arma, pensalo, además de ver el partido hoy, pensalo desde ese lugar. Haz ese ejercicio. Sí, sí. Seguilo a Platense por un rato, a Chacarita, mira, te anotas las formaciones, vas viendo la mecánica de, por, de, de, de cómo se van moviendo tácticamente. Por ejemplo, Racing. ¿Sale desde el fondo con quién? Sale con los centrales. ¿Pero quién se tira atrás? El 5. Domínguez. Se abren los centrales y los laterales van hasta la mitad de la cancha. Entonces tiene... Domínguez, primera alternativa. Orban por un lado, Sigali por el otro. Y los laterales ya están allá. Con Cardoso que se mete en el medio. Entonces, son... Para el primer pase, tres. La apertura puede venir por el costado para... Eh, el lateral izquierdo, Soto. O del lado derecho, Sarabia. Hay un volante que se arriba a la posición de cinco. Que es Cardoso. Si lo toman a Cardoso, bueno, tendrá que jugar por los costados, supera la línea. Saracho tendrá que venirse por un andarivel. Eh, Lisandro López, por momentos, fíjate que se tiraba atrás para recibirla por izquierda porque a, Neri, porque a Cardoso lo tapaban. Bueno, ahí empieza la dinámica del juego. Y a partir de ahí se va construyendo, se van superando obstáculos. Eh, Marito, Marito, eh, cuando estamos en la previa, como te decía, preparamos el clima. Se nos vienen River y Racing, vos estás en Radio Sped. Jueguen con la, los distintos tonos. Los distintos tonos. Por ejemplo, interpreten aquello que ustedes... Interpretar, ¿qué quiere decir? Dale, darle a cada frase un, el énfasis, el énfasis que resulta necesario para cada situación determinada. Vamos a un aviso. Hotel Sarmiento Palas, a una cuadra de Callao y Corrientes. Hotel Sarmiento.com.ar, ¿correcto? Hotel, ¿qué te, ¿qué te genera vos el hotel? El hotel te genera tranquilidad, descanso, calma, eh, el lugar donde vos podés este, vivir un momento cómodo, sereno, de tranquilidad, porque estás con tu novia y te echas un taco, ¿correcto? Y vivís un lindo momento, intimidad, placer. Hotel Sarmiento Palas, a una cuadra de Callao y Corrientes. Hotel Sarmiento.com, así medio sonreído, punto com, punto ar. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte, todo para vivir el deporte. Interprétenlo, no es que sale en cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte, no. Vamos a darle énfasis como al partido. Recibe Neri Domínguez. Neri juega para Sigali. 0 a 0. River y Racing en el monumental que arde. Cambio de frente. Que viene para Lisandro López. Freno de Lisandro López. Grande Lisandro. Toca atrás para Orban. Sale de zona defensiva el millonario River Play. Oh, la Academia Racing Club. ¿Correcto? Interpreten, jueguen con esos tonos que les va 
a permitir a ustedes descansar, darle más matices a la transmisión y demás. Eh, así como los equipos de fútbol tienen juego corto, juego largo, asociaciones que se van generando, jugás para atrás, jugás para el medio, son todos matices, parte del de el, el diagrama de la dinámica del juego, esto es lo mismo para la transmisión. ¿Sí? También incorporarle esos matices. Tu equipo, tu pasión, tu gaseosa, seco, nos une lo de adentro, lo de adentro, porque es como la, lo de adentro, el corazón, digamos, nos une lo de adentro. Eh, a ver, ¿querés disfrutar de una vivienda seca, fresca, en verano y cálida en invierno? Hacela con Retac. Encontranos en YouTube. ¿Sí? ¿Querés disfrutar de una vivienda seca? A vos te digo, a vos te estoy diciendo. ¿Vos querés disfrutar de una vivienda seca? ¿De una vivienda fresca? ¿En verano, cálida en invierno? Hacela con Retac. ¿Me entendés? Che, Mario, ¿no tenés ganas de tomarte un café? Dale, vamos a charlar un rato. ¿Se entiende? ¿Cómo le vamos dando clima? Lo mismo después lo trasladamos eso al partido. Domina la pelota Prato. Prato para Quintero. Dale, Quintero. Juega para Coco. Gran jugada. Dale, Coco. Gol. ¿Sí? Vas, además de lo que expresamos y, de, y redactamos, le vamos dando un énfasis. En el comentario, lo mismo. River. River está. A ver, ¿qué le pasa a River que no reacciona? No aparece Palacio, no aparece Poncio, Enzo Pérez está escondido. Necesita de Quintero. Vamos, River, vamos porque te, te van a comer. ¿Correcto? En este caso, el vamos, River, que te van a comer es más de una partidaria. Eh, de una partidaria. ¿no? Pero a, a lo que trato sí, de transmitir sí, sí, el, el, énfasis, no el énfasis, esos la matices, la interpretación, exactamente. ¿Sí? Planet, ¿Y esto por qué sirve? Porque acá interpreta. Acá hay que interpretar. En este texto, brindamos por los que brindan, toro, un vino tan auténtico como vos. O sea, el tipo te está diciendo, el, el, digamos, el aviso, el cliente que te está diciendo, estamos brindando con vos, el brindis, ¿qué significa? Es, es un momento de unión, exactamente, es un momento de afinidad, es un momento en donde se juntan las copas porque hay un vínculo ¿eh? que, que se genera. El otro día... El otro día escuché en el marginal, no sé si lo están viendo, Gerardo Romano dijo por qué, de dónde sí. viene el brindis. Sí, porque viene de los romanos. Sí, tenías una empastillita oh. para el otro. Claro, para que no salpique una cosa. Bueno, por no, si no. están envenenados, cuando se eh. que se contagie de una a la otra. Algo Muy así. bien, fíjate. Entonces, lo que se transformó, lo que fue un mecanismo para que no te envenene, después se transformó en un gesto de amistad, de cordialidad brindamos por los que brindan toro, un vino tan auténtico como vos, ¿por qué? porque el brindis se supone que es un gesto auténtico de afinidad, de cordialidad uno no brinda con cualquiera ¿correcto? brinda con su familia en la fiesta brinda en un cumpleaños Flecha Bus, más de 50 años liderando las rutas argentinas Flecha Bus unimos destinos, ¿sí? vamos buscándole y eso después lo trasladamos al relato entonces, no se olviden de eso. Además de pa, 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 una sucesión de palabras, a esa sucesión de palabras le vamos dando un sentido. Un sentido sonoro. Que a veces... A ver, si vos decís... Eh, domina, la pe domina la pelota prato, sale del fondo. ¿Sí? Y de, eso en este tono. Domina la pelota prato, sale del fondo. Y en otra... ¡Domina bien! ¡En cara prato! Ya con el énfasis... Che, loco, algo está pasando. Se viene una situación de riesgo. Que no es lo mismo que la primera. ¿Por qué? Y la primera denota un, un juego que no está frente a una situación de riesgo, que no va a afrontar una situación de riesgo, o que el jugador sale sin presión alguna, con un rival a la distancia, que recién ahí lo puede llegar a, a perturbar o algo por el estilo. Generen climas. Todo el tiempo estamos generando climas que se trasladan al aire. Ustedes piensen que nosotros acá lo estamos mirando el partido, pero del otro lado, el oyentado, a través de estos climas que vamos generando, las redacciones que vamos construyendo y demás, las descripciones que vamos elaborando, el juego con las otras voces que vamos construyendo, bueno, se supone que del otro lado el oyente tiene que ver lo que no está viendo a través de nuestra verba, a través de nuestra palabra. Mario, eh, 
arrancás la transmisión, haces una apertura breve, en este caso estábamos muy encima, pero queda como para eh, cualquier transmisión. Presentás a tus compañeros en el rol que corresponda, ¿correcto? Para que ahí empiece ya presentado los compañeros y desarrollarse todo el, el mecanismo. Por ejemplo, a Facu no le diste con la tanda. ¿Entendés? Eh, el relato, genial, muy bien. No grites, no te emociones. Una cosa es que el partido y la situación resulte emocionante y otra cosa es que vos te emociones y entonces te enloqueces. Perdés el... Te gana la emoción. Te gana. Entonces, eh, por momentos... Tienes alguna llegada, pero un grito muy... Claro, gritas mucho, te vas muy arriba, es muy altisonante. No. O sea, estás en un tono acá y te vas para arriba. Sí. Te enloqueces como... A ver... Es, esa emoción puede ser repentina, porque, claro, hay un pase profundo que viene en la mitad de la cancha, el tipo se va solo porque falló el defensor y, claro, el, el cambio, digamos, del tono es abrupto, pero generalmente es progresivo. Claro. Progresivo, progresivo. Sí, sí, el 5 sí, sí. se le da al lateral, el lateral va hasta el fondo, tira el centro, bueno, ahí sí se genera una situación de gol. Pero eh, te emocionas, se te perturba, se te deteriora la voz y, y las palabras, como nos emocionamos, eh, se, nos, se nos choca sí, la sí, palabra. Sí, sí, porque perdés lucidez. La emoción puede ser perfectamente compatible con la lucidez. ¿Sí? Y sí, es, sí. Eso, a, a eso es lo que hay que aspirar. En el momento de, de más, más eh, es profundidad más, emocional, más frío, es cuando hay que... Exactamente. Las dos cosas son compatibles. Si la jugada... Eh, por ejemplo, está cercana al arco y está por resolverse, es nombre propio, lugar y acción. Perfecto. Y acción, para después desarrollar o complementar con una descripción más detallada lo que pudo haber acontecido. ¿Sí? Bueno. Eh, comentario. Hacerlo más corto. Hablaba más vos que él. Que estaba relatando. Hacerlo, frase más Dos frases, no más. Pa, 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 pa. River está mejor que Racing. Palacio la rompe en la mitad de la cancha. Listo. Pa, pa, pa. Metete esta melodía. Pa, 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 pa. Listo. Después, si la pelota está afuera, metele un pa, pa, pa más. Pero no que te vas, te vas. Te tuvo que cortar en un momento. Sí, sí. La pelota está sí, sí. La, Cuando la pelota está en la mitad de la cancha, tres cuartos, el comentarista se calla. Porque ese es el momento del relato. Ah, la de gol me sorprendió mucho. La... Justo llegó cuando estaba cerrando el comentario de gol. ¿Cuál decís vos? Eh, la que me tuvo que cortar. Eh, claro, no, un pase al área. Claro, fue el gol, porque fue el gol. Sí. Hace el tan, tan, tan del, del gol. Sí. Y ahí empecé a, 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 como a cerrar el gol. Sí. Pero había tantas cosas como para decir. que cuando ya miré la tele ya estaba Sarabia por hacer un... Bueno. Pisando el área. Bien. Perfecto. Eso, Hay eso, tan... eso me pasó que no pude. Me... Porque si no, que aparte queda la idea inconcluye. Eso quedó re feo. Perfecto. No, no, pero está bien. Porque claro que hay muchas cosas para decir. El partido te da. Malo que fue ese gol, que fue un. Golazo. De una jugada de ataque a, de un equipo a la jugada del otro. Un montón de cosas. Vos escribiste. Golazo de River, triangulaciones hasta que Prato derrumbó el arco. Ah, Gabriel Arias gana River 1 a 0. Pili, 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 pili. Comenta. ¿Quién estaba comentando? Vos? No, no, en el gol de él, digo. Ah, en el gol de él. En el gol de él, cuando yo quiero cerrar, el, él cierra con el sí. gol. Yo arranco con mi comentario, porque a mí, viste que fue un tiro todo. libre para ellos, que bueno. cortaron, que se hizo todo, y arranqué justo cuando miré bueno, así, la repetición y ya estaba, ahí, 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 estaba pisando el área de Sarabia. ¿Vos pensás que para todo, para, para una jugada como esta, o para todo, siempre hay momentos? que el partido te va a dar para desarrollar lo que te quedó inconcluso. Lo que vos tenés que, no tenés que perder es el ritmo de transmisión. Porque si vos hablas más que el relator, es más una charla futbolera que el relato. La transmisión pierde sentido. Porque el comentarista desarrolla más que el relator y entonces la transmisión dejó de ser tal para hacer otra cosa. No lo que el ritmo de transmisión se pierde. ¿Por qué? Porque el tono del comentarista es distinto. Ahora, por supuesto, estuvo lo de Cardoso, el mal pase, la contra, un pase para la derecha, un cruce pase para la izquierda, de, de Cardoso que, que, que en el retroceso la engancha y se la da Palacio. Palacio que había iniciado la jugada, 
en su propia área termina resolviéndola en la otra y define fenómenos y el 2 a 0 y el error de Cardoso y cómo se la dio a uno de lo que, contrario claro que hay un montón de cosas lo que tenemos que hacer es compactarla compactarla elegir lo más importante Buenísimo. para después desarrollar entonces el comentario como es eh, gana River 2 a 0 ¡Frum! tremendo error de Cardoso Tremendo error de Cardoso. De un tiro libre, mal ejecutado, nace la contra de River. Velocidad. Se sumaron seis hasta que Palacio terminó resolviéndolo. Gana River 2 a 0. Sí. Perfecto. Para, 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 para. Ataca la pelota. Eh, saque de meta de Armani. Él sigue con su relato. Y ahí saque de meta de Armani. Sigo pensando en lo de Cardoso. ¿En qué mundo estaba colgado Cardoso? De la derecha la jugó al medio insólito error de un futbolista de semejante nivel. La contra de River fue un modelo para armar. Esa contra del segundo gol refleja lo que es River. Un equipo ágil, rápido, que en 5 segundos está en el área contraria con 6 personas, 6 futbolistas en este caso, personas no, con 6 futbolistas para resolver una situación que empezó a partir del error de un rival. Bien. Por supuesto que no vas a estar media hora hablando siempre de la misma jugada, porque el partido sigue. Sí, 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 aparte se hace denso. Se hace denso, exacto. Pero tenés que hacer, apelar a la síntesis. Apelar a la... A ver... Título bajada. Título bajada, título bajada, título bajada, todo el tiempo. Después, en el entretiempo, que este sería el momento, vas Ahí a te poder... puedes desarrollar más. Ahí claro. desarrollas. Ahí desarrollas. Pero el partido también te va a dar en algún momento... Este, porque hay un jugador caído, porque la pelota se fue lejos y demoran en reanudar, ¿correcto? Te va a dar momentos, espacios como para que vos puedas desarrollar esa idea que te quedó inconclusa. Pero frente a la idea inconclusa, tenés que redondear. Claro. Hubo una extensión en la que incurriste excesiva. Eh... Ah, y una cosa, cada vez que salga con el comentario... Bueno, la verdad... Oh. Racing está jugando bien, River está jugando mal, ni bueno ni malo. Bueno, me parece que River está jugando bien, ni bueno ni me parece. River está jugando mal, contundencia. River está jugando mal, Racing está jugando bien. O al revés o lo que sea. El día está lindo, el día está feo. No, bueno, bueno, en el monumental el día está lindo, no, ni bueno ni... El día está feo. El día está lindo. Está lloviendo. Hay sol, ¿sí? Derecho al hueso. ¿Correcto? El bueno, el me parece, le quitan... Yo pienso que... Eso es hacerlo al jugador. Yo pienso que sí, la verdad que sí. O sea, fundamentalmente, desde todo punto de vista. Esto para toda la gente. ¿No? Nosotros... A, a, a ver... Buscamos, desde el conocimiento, la excelencia y demás, contundencia. Y ahorrar palabras. Eh, lo mismo la locución comercial. Interpretá, no lo grites. Interpretalo. ¿Sí? Pero muy bien, muy bien. Algunas cuestiones del comentario, baldazo de agua fría, esas son frases hechas, ¿no? Como eh, más puntero que nunca. Eh, si, no eh, recurro a eso. Claro, hay frases hechas, le podemos hacer una lista si quieren. Baldazo de agua fría, listo. No, por, eh, quedó choqueado Rassi, ¿no? Salió la contra fulminante de River que refleja lo que es River a diferencia de Racing, un Racing distraído un Racing partido un Racing con errores individuales con bajo rendimiento y un River concentrado, rápido, ágil y contundente ¿sí? baldazo de agua fría a ver si no viene a la mente otra expresión por supuesto nos agarramos de pero la idea es tratar de ir limpiando de esas ciertas impurezas frases hechas el rato dice, si la hacen bien es gol. Y sí, si la hacen bien es gol, obvio. O sea, de, dejar de lado las obviedades, dejar de lado las frases hechas en las que todos muchas veces incurrimos. ¿Por qué? Básicamente por la dinámica del juego y por claro, Para hacer un síntesis. ¿no? Por ejemplo. Eh, 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 Franquito, lo que te decía. Eh, lo del relato. Empecé a gatear. Empecé a gatear en la semana. Bueno, esta semana no hay copa, pero bueno, miraste algún partido, si sí, podés. Sí, sí. Este, nada, como nosotros nos, nos hagamos un partido, bájatelo y gatea. Hoy, platense chacarita. Andá y gatea. Aunque sea un rato. 
no te digo los 90 minutos, pero gatea para después caminar despacito y sentir vos que estás más seguro. ¿Eh? Jugá, jugá en tu mente, no te digo que te pongas a hacer 